на горизонте в золоте. А сколько даров нам приносит красавица осень. Ее щедрости нет предела. Пробуйте. Угощайте. Осенние рифмы, изобилие урожая на столе. Праздник золотая осень, несмотря на моросящий дождь в разгаре. Самодельные корзины из тыквы, наполненные урожаем. Пукеты из овощей и композиции из рябины. Так каждый отдел, даже район, представляет себя. Подобные праздники управления проводят трижды в год. Мы очень гордимся, потому что наши сотрудники, они очень организованные, они на работе работают, в общем-то, достаточно хорошо и борются за имидж нашей службы. И, как вы видите, вот насколько они умеют все это делать, и с детками справляться, и заготовки в зиму делать. По традиции, в начале праздника сотрудников миграционной службы наградили очередными званиями. Мы старые погоны срываем и новые погоны вешаем. В знании миграционного законодательства им нет равных. В рабочее время сотрудники ведомства – гроза нелегалов. В свободное – художники и мастера прикладного искусства. А кто-то вышивает, кто-то цветы выращивает, кто-то перцы выращивает, кто-то пироги печет. А кто-то придумывает подделки из овощей. Крокодильчики, вот они. Сделали его из огурца. То есть, вот видите, у него язычок, глазки. Это мальчик, это девочка. Что еще представили? Вот, также наш отдел сотрудников, вот Оля Дернова, сделала собачек из цветной капусты. Творческий полет мыслей сотрудников оценивала жюри в составе ветеранов профессии. На эмоции не скупились. Очень ярко и ну, с определенной индивидуальностью. Очень молодцы. Побывав у всех столов, жюри удалилось для прений. Выбор дался непросто, ведь каждый стол выделялся не только своим осенним оформлением, но и ароматом. Победила тыква, произведение Анастасии Ельцовой. Я очень любила сказку «Золушка», но и решила на основе этой сказки сделать такую тыкву. Внутри там свеча. А кубок «Золотая осень» единогласным решением достался организационно-методическому отделу. Спасибо. Андрей Деркач, Сергей Руднев, телеканал «Первый областной».